Kubi oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Witajcie tego pięknego popołudnia. Wybiła godzina 17, więc pojawiamy się znowu na Waszych telefonach, telewizorach i laptopach. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. I słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać. Zaczęliśmy dzisiaj przeszukiwać informacje odnośnie fotoradarów, które po opisaliśmy rano i mieliśmy troszeczkę rozwinąć ten temat. Natomiast gdy zaczęliśmy skrobać w tym rosyjskim internecie, w, skrobać w danych, to doszliśmy do takich liczb wypadków, jazdy pod wpływem, tego wszystkiego, co dzieje się na drogach, że trzeba zrobić z tego naprawdę komentarz dnia, bo to są jakieś nieprawdopodobne liczby, Paweł. Myśmy sobie to tak przyrównywali może, tak. do, do Z, Polski i. To, to się w ogóle nie przykłada. To Rosja to jest jednak dziki wschód. Mhm. Nie przykłada się to w ogóle do Europy. Też to prawodawstwo jest inne, mniej rygorystyczne z jednej strony, ale z drugiej strony wydaje się, że nastawione na. Chyba nie na poprawę sytuacji, tylko na zebranie pieniędzy od tych kierowców. No bo zacznijmy od tego, ile, czyli od tych mandatów, tak? A potem przejdziemy do wypadków drogowych, jak to wygląda i na koniec, słuchajcie, zostawimy dane na temat, ile osób w Rosji deklaruje, że jeździ po pijanemu, bo mhm. to moim zdaniem jakoś przynajmniej mnie szokuje, mhm. szczególnie, że widać, że tam mamy takie zróżnicowanie, tak? Tak, tak naprawdę trzeźwi są w dużych miastach poza to I trochę inaczej i o tym na końcu powiemy. Wspomniałeś zaczniemy o od tych o szok... do... Nie, to... wspomniałeś no. o szokowaniu i mi się przypomniała jedna rzecz, którą mieliśmy zrobić. Szokujący wywiad. Tak, mieliśmy szokujący wywiad, słuchajcie, jutro o 17, kontrowersyjny, kontrowersyjne tezy. Na pewno w opozycji do tego, co wcześniej mówił Piotr Zychowicz. Ogólnie Piotr Napiera jest w opozycji chyba do drugiego Piotra. Ma mhm. inne spojrzenie. Warto posłuchać, myślę, warto posłuchać, co ma do powiedzenia. Nie ze wszystkimi rzeczami, nawet podczas wywiadu mówiłem, że się zgadzam. Natomiast no tutaj akurat Piotr potraktował mnie ulgowo i tam na razie chyba jest więcej plusików niż minusików. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na pewno też będzie jakoś wystąpienie u Piotra, natomiast warto słuchać, żeby wiedzieć i znać różne takie, myślę, perspektywy różnych osób, bo tutaj często są takie osoby, a tego nie zapraszajcie, bo ja go nie lubię, a tego zaproście, bo go ja lubię. No różne są tutaj spojrzenia na to, co się dzieje obecnie w Rosji i o tym będziemy dużo mówić właśnie jutro z Piotrem i na temat Unii Europejskiej, bo myślę, że akurat Piotr ma diametralne inne spojrzenie niż nasi czołowi geopolitycy w tym względzie, tak? Czy Unia Europejska pomaga, jak ten konflikt się skończy, jaka jest to rola tutaj Polski, no wiele rzeczy jest inaczej przedstawianych i warto posłuchać, żeby się chociaż, nawet jeżeli się z nimi nie będziecie zgadzać, zastanowić tak i znaleźć, yy, znaleźć prawdę tak jakąś, którą... Ja przesłuchałem wczoraj hmm. prawie półtorej godziny tego wywiadu, czyli A, jestem nie dałeś rady. troszeczkę powyżej połowy, gdyż wywiad trwa ponad dwie, więc jest to... Tak, daliśmy wywiad, Piotrowi się wypowiedzieć. Wywiad rzeka. Tak jak mówisz, z wieloma rzeczami mi nie po drodze, natomiast wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń było i bardzo fajny wywiad ogólnie. Tak, moim nawet, zdaniem nawet warto. Jeżeli, jeżeli ktoś się nie zgadza ze wszystkim, to są takie niuanse, które mówię, o, to jest bardzo ciekawe. Więc warto, warto jak najbardziej polecam. A teraz wróćmy do e, tematu rosyjskich dróg, ruchu drogowego, mandatów, fotoradarów i tak. tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Mm, pierwszy temat, który 
w ramach wstępu powiemy, to liczba mandatów, tak? Czy liczba fotoradarów? Tak, znaczy wiesz co, no, mówmy o liczbach, dużo dzisiaj będzie danych, mhm. a więc liczba fotoradarów. I tu będziemy sobie porównywać troszeczkę z Polską, pomimo, że mhm. Polska mniejszy kraj e, z jednej strony, natomiast no, żeby dać wam jak gdyby skalę. Mhm. Fotoradarów, no Rosja olbrzymi kraj, tak. fotoradarów w Rosji 30 tysięcy. A to nie tak dużo można powiedzieć. Tylko, 30 że jeżeli spojrzyć, spojrzycie na mapę, to te fotoradary to są duże miasta. To nie jest tak, że tam, nie wiem, Buryacja, tak, Jakucja, tak, to tam mamy co, nie wiem, 50 km fotoradar. Nie, to są duże miasta. Zresztą to widać będzie, mhm. jak będziemy omawiać mandaty, bo mandaty z fotoradarów nie są wystawiane tak naprawdę nie są wystawiane nigdzie poza dużymi miastami. Czyli mhm. fotoradary są tam stawiane, gdzie można na tych fotoradarach po prostu zarobić. I tu myślę, że jest dosyć prosty taki schemat. Jeżeli mówimy 30 tysięcy i nie zrobiła na was ta liczba, tak jak na mnie na początku wrażenia, to teraz wam zacytuję dane na temat Polski. Według Janosika w 2023 roku stan na grudzień w Polsce jest 511 fotoradarów. Mapa foto, fotoradarów podaje 503, a Generalna e, Inspekcja Dróg, czy jak to się rozwija ten e, cały skrót, e, podaje, że było 470 radarów, czyli średnio 530 tysięcy. I tu już robi się w tym momencie ta liczba taka, ok, Mamy do czynienia z pewnego rodzaju ewenementem. Następnym elementem była liczba mandatów, które tak. podawałeś dzisiaj i było tak. Podawałem tam... rano. Mhm. Ja sobie to sprawdziłem, tak? Mhm. To są dane roczne. Mhm. Cały czas to rośnie, bo liczba mandatów wzrosła 20%, a więc tak. Liczba fotoradarów wzrosła 8%, a widzimy, że to po prostu jest niesamowitym biznes. No i teraz ta liczba mandatów, słuchajcie, 220 milionów. Nawet jeżeli w optymistycznym e, przeliczymy, że w Rosji jest 140 milionów z dziećmi, z kobietami, e, no to po kilka mandatów wypada na kierowcę. Tak, tak. A jeżeli podejdziemy realistycznie że tam jest tych samochodów o ileś mniej niż mieszkańców, no to każdy rocznie ze trzy mandaty trzaśnie, może cztery. No więc, 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 no. więc. No. To, jest, to jest niesamowita ilość i tu teraz te 200 milionów mandatów. Więcej, dla te, dlaczego? Dlatego, że znowuż to jest rozłożone, duże miasta i to fotoradary, nie? Mhm. Kontra na przykład Buriacja, Jakucja, gdzie tam nie ma tych fotoradarów, nie? A tak. samochody też mają, nie? Mówiliśmy kiedyś o pasterzach reniferów, oni raczej nie dostają mandatów drogowych gdzieś tam. No, no, nie, nie. Może dostają, nie Może wiem. się rozpędzi. Nie znalazłem. Na Natomiast jeżeli przyrównać to do Polski, to w zeszłym roku Polski, w Polsce tych mandatów, o ile dobrze teraz pamiętam tą liczbę, z fotoradarów było 700 tysięcy. 200 tak. milionów do 700 tysięcy. Eee, tak, my... wszystkich mandatów było tam ponad 2 miliony, natomiast tak. fotoradarów 700 tysięcy. Znaczy to da, e, stare dane ja miałem chyba z 2000 chyba 19 20... albo 20, ale to mniej więcej... To niech będzie milion. 200 będzie milion. razy więcej mandatów z fotoradarów niż w Polsce. A ludności... Cztery tak. razy, trzy i pół. A jednak tutaj, że tak powiem, samochodów Polacy na mieszkańca mają znowuż więcej. Mhm. No niesamowite, niesamowite ilości. Tam mam informację, że dochodzi do tego, że automat wystawia często po 100 tysięcy mandatów dziennie, tak? czy jak gdyby te tak. systemy muszą przerobić. To też swoją drogą wyzwanie. Tak. Dla całego tego systemu, szczególnie w momencie, kiedy on był często opierany na jakichś technologiach IT zachodnich. 24, dzielono na 60. Wiesz, że to jest 69 mandatów na minutę? No. <laughs> to jest co sekundę. <laughs> Przecież to jest, to jest to są, tam. Jak to jest możliwe? 
że jest jedna ulica i wszyscy jadą, a srać to tam. A i teraz tak, najciekawsze, bo można oczywiście za różne rzeczy dostać mandat, no tak. ale z fotoradaru raczej dostajemy głównie za prędkość. I odszukaliśmy Jakbyście sobie... pomyśleli, że tak Rosjanie jakoś bardzo mają to prawo rygorystyczne i jak tam, nie wiem, tak jak Szwecja, tak, tam przekroczysz 1-2 km, czy tam 5, nie, i, i od razu mandacik, czy tam Austria i tak dalej, to my odszukaliśmy to sobie oficjalny taryfikator. taryfikator. I, I słuchajcie, taryfikatora. jeżeli do 20 km na godzinę przekraczacie, nie ma mandatu. Przekroczenie... Nie, nie, jak do 10 nie ma mandatu, ale nie więcej niż 20. Do 20 jest, z fotoradaru nie ma, ale normalnie jest, jak się to nazywa, nie pouczenie, tylko pouczenie. Pouczenie, tak, pouczenie. Tak, tak. No to, ale nie ma mandatu. Ale nie ma mandatu. Powyżej 20 do 40 km jest zaledwie 500 rubli za taką przyjemność. A więc o, mało. Od 40 do 60, od 1000 do 1500 rubli. Powyżej 60 km do 82, 2500 rubli. Więcej niż 80 km to jest 5000 rubli. I teraz, żeby Wam powiedzieć, ile to jest te 500 rubli, żebyśmy byli dokładni, na dzisiaj to jest 22 zł. Więc możecie jechać między 20 a 40 km szybciej niż Wskazan, wskazują znaki i dostaniecie 22 zł mandatu. Nie jest to coś, co chyba powoduje straszny lęk i, i zdejmowanie pedału z gazu. Tak, no. właśnie i to jest moim zdaniem to, co w Polsce możemy oczywiście dyskutować tak, nad polskim systemem, natomiast no, Polska gdzieś ma te rozwiązania bardziej europejskie, no i tutaj po pierwsze niższa prędkość, czyli 50 km, w Rosji 60, oczywiście obwód kaliningradzki inaczej, ale powiedzmy ta pozostała, no i widzimy, że no to oni w tych miastach stówę tak lecą. Tak o, no się dychy. tym nie przejmuje. Eee, najwyżej dostaną tam te, te 500 rubli do przeżycia, mm -hmm. a więc to się nie zmieniło chyba od czasów sowieckim, sowieckich, tymi, tym ruch, albo chyba jest gorzej w sumie, bo jak ja pamiętam, ja samochody są szybsze przecież. Sowieckiego, to chyba było jakoś, nie wiem, tak mi się wydawało, bardziej bano się, zresztą ci policjanci to jakieś łapówki zawsze chcieli, a teraz mhm. nie wiem. Piszcie, jeżeli nas oglądacie z Rosji, jak to obecnie wygląda, tak od strony praktycznej, bo w sumie mhm. ostatnio nawet z nikim nie gadałem na ten temat, bo bardziej te jakieś rzeczy albo ekonomiczne, albo takie socjologiczne, ale o tych mandatach jakoś ten. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj, że będzie następować, no to będzie władza chciała sięgać coraz szerzej, czyli zrobi, oprócz tego, że wzrasta liczba fotoradarów, to prawdopodobnie wzrosną te kwoty. kwoty Wystarczy, mandatów, wiesz to się co? wydaje takie... Tak. Proste, tak, nie? Tutaj tam 10-20%, nie? Teoretycznie powie się, że... 500 rubli to jest śmiesznie mm. niska kwota. Mogliby spokojnie to podwoić. Tak, 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 tak. No mm. więc, a tutaj zawsze można się zasłonić przecież e, niespecjalną operacją, tylko dba, dbaniem tutaj o tych kierowców i o wypadki, bo jeżeli chodzi o wypadki, to w Rosji nie jest za dobrze. I teraz... E... Na co składają się wypadki? Bo to też, to znaczy, co powoduje wypadki? Jakość ulic, szybka prędkość, stan techniczny samochodów. Który z tych elementów w tym momencie jest na dobrym poziomie w Rosji? No, żaden. Dodatkowo jeszcze jest... Jeszcze uwaga. normy. Jeszcze, jeszcze normy. normy. Tak. Dodatkowo, Bo... tak. Dodatkowo Rosjanie przyzwyczaili się do samochodów zachodnich, do części zachodnich, do, do serwisów takich, które mają te części, w tym momencie też tego brakuje. Więc wszystkie przyzwyczajenia i cała infrastruktura, taryfikator, wszystko jest w tym momencie na gorsze niż przed wojną. 
No tak, chociaż wiesz, też się zastanawiam, czy przy, przy, jeżeli się przesiądziesz do takiej łady, która nie ma tych wszystkich systemów e, wspomagania, trakcji, ABS-ów, e, jest goła, łącznie, że nawet kierownica nie jest wspomagana, to czy będzie, jak to się przełoży na wypadki? Mi to jest bardzo ciężko stwierdzić, natomiast jedno wiemy, jest problem, jeżeli chodzi o sprowadzane samochody, jeżeli chodzi o crash test, bo tak. oprócz tego, że liczba wypadków e, będzie prawdopodobnie rosła, to być może będzie liczba rannych rosła i liczba osób, które, które umrą, czyli tych ofiar śmiertelnych. Dlaczego? No dlatego, że tutaj te normy zachodnie i samochody zachodnie mają postawione tą poprzeczkę wyżej w stosunku do tych sowieckich, no bo teraz można powiedzieć, że to co Rosjanie robią, no to cofnęli się do tych norm sowieckich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zresztą część tych norm bezpieczeństwa sobie wyłączyli, żeby jakoś odbudować ten rynek motoryzacyjny. No i efekt jest taki, że do Rosji też są sprowadzone samochody, które nawet w Chinach nie przechodzą tych testów tak. bezpieczeństwa. Tak, więc mamy tu bardzo niebezpieczną taką koniunkcję, nie wiem, czy to tak nazwać, mhm. przyzwyczajeń, zbieżność. Mhm. zbieżność, przyzwyczajeń do jeżdżenia samochodami zachodnimi, które miały jakieś tam normy bezpieczeństwa, więc przy stłuczce, przy 60 to wiesz, śmiertelność na pewno była niższa, a teraz przejście na technologię chińską, gdzie te crash testy wyglądają zupełnie inaczej, to się nie może skończyć dobrze. Bo te przyzwyczajenia, ta ciężka noga Rosjan plus samochody, które nie przechodzą crash testów, no to nie wróży, nie wróży nic dobrego. I tak. pierwsze wyniki już są w liczbach. To też tak, pierwsze warto wyniki zaznaczyć. Już mamy. I może ja je podam, chyba że chciałeś jeszcze coś uzupełnić. Nie, nie, podaj, podaj. Zaraz. Słuchajcie, w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku ilość wypadków drogowych w Rosji wzrosła, słuchajcie, o 80%. To jest prawie podwojenie. Zanotowano 150 tysięcy wypadków, w których zginęło 15 tysięcy osób, a 170 tysięcy ludzi zostało rannych. W 2021 roku to było 83 tysiące wypadków, 10 tysięcy ofiar, 125 tysięcy rannych i tu mamy rok ten 2022, który był dopiero początkiem. Nie mieliśmy A jeszcze, jeszcze sankcji nie było tych, tak, jeszcze nie? Tak te poważnych... samochody można było sprowadzać. Nie? Tak, dokładnie. Samochody. W tym momencie, w 2023 roku masowo zaczęły napływać samochody chińskie i już pokazywaliśmy na Jaruskim, że nie wiem, jakaś tylna ośka odpadła cała. Ale też te... sporo Używek z Azji, tak, czy też z zachodu, słabej jakości, powypadkowych. To części to podrabiane, części podrabiane, nie spełniające norm żadnych i które mogą, wiesz, rozlecieć się w trakcie jazdy. Te wszystkie elementy teraz się będą nakładać. Ty mówiłeś, że jakieś dane za 2023 widziałeś szczątkowe. Czy masz je może w tym momencie? Yy, wiesz co, tak, ale bym się jakoś nimi jeszcze nie sugerował. Okay. A, bo tam też nie było wszystkich regionów. Myślę, że A, one się powinny okay. tak yy, pojawić yy, w połowie roku. tak? W połowie mhm. roku będziemy mieli jakieś, jakieś większe dane. Mhm. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o te informacje, tak? Ja jeszcze mhm. mogę sobie spojrzeć, no ale. Ale ja, myślę, ja bym tak. dodał tylko informacje odnośnie tych wypadków. Jeżeli porówna się to z Polską, to z tego co kojarzę. Yy... A, przepraszam, w całej Unii Europejskiej w 2022 roku było 44 tysiące wypadków, w których zginęło 20 tysięcy osób, więc cała Unia Europejska zaliczyła dosłownie ułamek tego, co sama Rosja. To, to, to są jakieś niesamowite rzeczy. Nie? Wiesz co, bo tutaj mam dane za właśnie połowę, pytasz się, no to mamy wzrost tam o 4% wypadków, mhm. jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne też 4%, 
nie wiem co to oznacza, ciężkość skutków takich wypadków wyniosła 7. Mamy też, co jest jak gdyby główną przyczyną, no, a to akurat jest bardzo często podobnie. Mhm. Natomiast to jest też ciekawe, najwięcej ofiar śmiertelnych on notowuje się w wyniku wjechania pod nadjeżdżający pojazd, tak? czyli no, brawura, tak? chyba to tak się nazywa. Wyprzedzanie na trzeciego. Pewnie tak, 1600, takiego. tak, 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 tak. E- oraz prędkość i niedostosowanie do warunków ruchu, nie? czyli brawura mhm. i prędkość. Nie wiem jak, no myślę, że często tak podobnie wygląda. Natomiast jest jeszcze jeden element, mhm. który w Rosji szokuje. Chyba, że mhm. chcesz jeszcze coś na temat tych wypadków nie, powiedzieć. Nie, to, to powiedz. A mianowicie, słuchajcie, alkohol. Alkohol, jeżeli chodzi o Rosję, to mamy informację, że 40% kierowców przyznało się do spożywania alkoholu podczas jazdy. 40% wszystkich kierowców? Wszystkich nie, kierowców. To jakieś nie znaczy, no, badania, tak? w trakcie jazdy? Piło, piło. Znaczy, przyznało się, że miało taki incydent. Tak? Mhm. I to byłoby, ktoś powie, no dobrze, ale w Polsce też sporo. No nie, myślę, że to się mu zmieniło od tych czasów właśnie mojej młodości, gdzie faktycznie tam się zdarzało, że osoby piły. Ja sam kiedyś ktoś mnie podwoził i po prostu podczas jazdy pił, co teraz myślę, że byłoby niewyobrażalne, mhm. kiedy brałem jakiegoś tam stopa. Natomiast... W Rosji to wygląda tak, że po pierwsze mamy taki jeszcze podział, tak? bo tutaj mówimy odnośnie tego, że piło, natomiast tutaj też sprawdzano, ile osób stwierdziło, bo to było badanie, część pewnie się nie przyznała, trzeba by też policzyć, mhm. bo tak trochę trudno się przyznawać, trochę to jest wstydliwa jednak rzecz, więc nie wiem, czy tak się... Więc myślę, że może to być jeszcze pewien błąd, ponieważ 60% kierowców stwierdziło, że nigdy nie piło za kierownicą, to wzięli ze wszystkich regionów. Pozostali przyznali, że robią to okresowo, 6%. Pozostali przyznali, że byli pijani dwa, ponad dwa razy w ostatnich dwóch latach. I słuchaj, i teraz jest to chyba najbardziej szukujące. 27% uznało, że było pijanych przez większość czasu, przez długi czas. Większość czasu, jak jeżdżą za kółko, na trzeźwo nie wchodzą? To o to chodzi? Tak, że jak gdyby, bo tam było, wiesz, jeden, dwa, trzy, no i oni odpowiadali, wiesz, więcej razy. Chodzi o, o to, że po prostu wiele razy, tak? W przeciągu tak, 27, no można powiedzieć, procent yy, przyznało się, że regularnie, że tak powiem, pije i wsiada za kółko. O, tak bym to mm-hmm. nazwał. To, to, ale to jest niesamowite, jak, fun- jak Rosjanie funkcjonują. To jest I teraz, żebyście zrozumieli, jak to wygląda. To wygląda tak, że duże miasta e, charakteryzują się, po pierwsze, dużą liczbą fotoradarów, e, sprawdzaniem i tak dalej. Dużą też liczbą odsetek osób, które deklarują, że za kierownicę nie wsiadają po alkoholu, natomiast jazda pod wpływem alkoholu jest najbardziej powszechna w Jakucji. To prawie 60% kierowców przyznało się, że zrobiło to przynajmniej raz. W Hakasi 50% i Buriacji też prawie 50%, 47%. Natomiast najbardziej Trzeźwi terytorium pęskie, prawie 70%. Tak? Trzeźwe no czy nie trzeźwe? Trzeźwe. Trzeźwi, trzeźwi, okay. trzeźwi w drugą okay. stronę. No i Moskwa, Petersburg, obwód jamalski, tak? Mhm. A więc ten w Moskwie wskaźnik trzeźwości 64. No oczywiście no to jest, tak jak mówię, na podstawie ankiety, a więc tu możemy też za, na przykład założyć, że może w tej Buriacji się bardziej przyznają, a w tej Moskwie mniej. Natomiast no nadal to są jakieś jak dla mnie no szokujące liczby. I te 27 to mnie chyba najbardziej szokuje, bo to oznacza, że w takiej na przykład Buriacji 
czy, czy powiedzmy w Jakucji, gdzie 60% mówi, że, 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 że piło, no to sytuacja jest tak, że, że tam nikt się tym po prostu za bardzo nie przejmuje. Czy ktoś jest trzeźwy, czy pijany i się na to nie zwraca uwagi. Ja ci powiem, to co mówisz, plus ta liczba 170 tysięcy rannych, plus ileś tysięcy zabitych, to robi nam mniej więcej 200 tysięcy ludzi poszkodowanych w wypadkach rocznie. To, to są jakieś astronomiczne liczby, jakie to są straty w społeczeństwie, jakie to są straty w gospodarce. Przecież to, to, to tragedie życiowe, rodzinne, to czasem jest ktoś, kto jedyny utrzymuje rodzinę, nie? albo tracą swoje dzieci, mhm. rodzice. Ta liczba jest po prostu okrutna. Okrutna. To, to, to... No okrutna, tak. No możemy porównywać prawie ze stratami tymi wo wojennymi. Tak. Tam ich nikt nie zna do końca, natomiast no, w wypadkach dużo, dużo ginie. Dużo jest też, też, też przede wszystkim tych ofiar rannych, a będzie gorzej, no będzie gorzej, no bo jakbyśmy popatrzyli, normy nie zmieniły Out. się. Tak, no, część jest Ani zniesiona. Bezpieczeństwa, tak. A część jest zniesiona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Też władza, co ciekawe, nie zaostrza tych również kar czy norm, no bo tu widzimy, a niskie mandaty, odpowiedzialność też niska za jazdę po alkoholu, bo tam jest wpisanie do rejestru i tak dalej, no u nas jest utrata, grozi więzienie, tak, i różne jakieś inne rzeczy. Teraz chyba nawet samochodu grozi utrata. I konfiskata to... samochodu, tak, i oni zresztą w tych swoich artykułach właśnie się powołują, że trzeba wprowadzić te rozwiązania europejskie, ale jak widać ani region, ani rząd w tym kierunku nie idzie. Mhm. Chyba najlepsza sytuacja jest w Wodzie Kaliningradzkim pod tym względem, natomiast no, ta, ta, ta kontynentalna Rosja no, to taki właśnie dziki wschód, tak? nikt się tym za bardzo nie przejmuje, nikt o to nie dba, o to bezpieczeństwo, natomiast no, straty, straty potężne no i pasowałoby, żeby jednak jakiś program um, zrobić. tak? Taki dla obywateli, no, to by było z korzyścią o, o. dla wszystkich, nie? No ale jak możesz, słuchaj, konfiskować samochody za alkohol, jak co trzeci samochód, to ty parkingów byś musiał pobudować, żeby... No i co z tymi jak samochodami wiesz, zrobisz, Jak nie? 27% regularnie jeździ, to, no, to, to jest ale to, jak gdyby niemożliwe. 27% to jest średnia, to oznacza, że no są, gdzie w takiej właśnie buriacji, tam oni mówią raz, a tak naprawdę to cały czas, tak, no, no, no to, to, to jest jakaś, słuchajcie, e, tragedia, tu nie ma czegoś takiego, jak u nas wypiłeś, nie jedź, ktoś tak. chce wstać, jechać, wszyscy go zatrzymują, nie? Tak, dzwonisz no, dobra, po policję, to dajcie, zabierz tak? kluczyki, no tak, tak, tak. Nie, no nie ma takich tam akcji, oczywiście w tych dużych miastach e, ta świadomość jest, e, tak jak powiedziałem, Moskwa, Petersburg większa, no bo tam mamy więcej tej klasy średniej, bogatsze, bardziej takie proeuropejskie te, 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 te aglomeracje, natomiast pomimo to Moskwa przoduje i obwód moskiewski, jeżeli chodzi o jazdę z dużą prędkością, więc widzimy, że to też nie jest tak do końca wszystko dobrze i i Rosjanie po prostu bardzo niebezpiecznie zachowują się na tych drogach. I czy to się zmieni? No, ze względu na specjalną operację nie. Czy sankcje tutaj wpłyną pozytywnie? No, raczej negatywnie, tak? No, bo a podrabiane części, mówiliśmy, kradzione, no, wszystkie jak gdyby elementy związane z tymi rzeczami, no, będą wpływały negatywnie. Wiesz co, my, my sobie czasem śmieszkujemy o chomikach, ale teraz, mhm. jak o tym teraz rozmawiamy, to mi się kojarzy jakiś taki gen lemmingów w Rosji. Wiesz, te le lemmingi idą na ten e, krawędź klifu i, i skaczą w tą przepaść. I ja mam wrażenie, że Rosjanie po prostu mają jakiś taki gen samozagłady, samounicestwienia. To przecież jako tkanka społeczna oni się w ogóle nie reflektują, oni w ogóle nie wyciągają wniosków, które są korzystne dla społeczeństwa, robią tak, wszystko Tak, nawet na wydaje się, że takie, takie oczywiste i w sumie tu daleko nie trzeba szukać, wystarczy przyjąć jakieś prawodawstwo, a rozwiązania, tak. systemy, które no już w wielu krajach się gdzieś były stosowane, jakieś przyniosły efekty. 
Nie wiem, może oni uznają, że to nie jest dostosowane dla nich i to nie, nie ma sensu. Nie są gotowi żeby... psychicznie nie, na to jeszcze. To... Psychicznie nie są gotowi, tak? Może tak. władza się boi, że jeżeli nie wiem, wprowadzą ostrzejsze kary, to poparcie spadnie. Nie wiem. Nie, 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 nie. Dla mnie nie zrozumiała ta cała sytuacja. W sumie nie zdawałem sobie sprawy, że, że jest taka zła, no bo że alkoholizm w Rosji jest, no to wiedziałem. Wiedziałem, że e, w tym momencie to, co Putin, czyli to, bo Rosja chyba z Europy ma najniższe spożycie, to według WHO. Więc mhm. to jest tak prawdziwe. Jak no chyba wszyscy, którzy tak. piją, akurat jeżdżą. Że, że te tak, statystyki, wtedy jeżdżą i nie mogą. Te statystyki się wyrównują wtedy. Nie? Nie? Więc... I, I wydawało się, że to faktycznie za Putina troszkę się zaczęło poprawiać, no ale też widzimy te statystyki i zarówno sprzedaży, jak i również tych przypadków medycznych się zwiększyła liczba zgonów po, a więc widzimy przez ostatnie od COVID-a, to oni mają teraz taką równie pochyłą, tak? O ile jeszcze tam wcześniej e, chyba to się poprawiało, no to teraz widzimy, że COVID spowodował, że się pogorszyło. To raz, a teraz wojna, zresztą oni piszą, że tutaj pod wpływem stresu i tak dalej. Spożycie no i widzimy wzrasta. bardzo duży wzrost, to tam są rekordy, o tym mówiliśmy wielokrotnie wśród kobiet, tak? To jest... E, I... Każda statystyka, tak. To Zobacz, to co się dzieje. Spożycie wzrasta. Setki procent, tak. Spożycie wzrasta, jakość samochodów spada, jakość no. infrastruktury Połączenie spada, tak, tak. a te same y, nastawienie, jeżeli chodzi o mental na drodze. Mental. To jest, mhm. tu się wszystko składa w jeden wielki materiał wybuchowy, nie? W sensie, wiesz... No jak władza będzie? No będzie wstawiała więcej tych fotoradarów i być może zwiększy te mandaty, nie? No i mhm. to jest, będzie jedyne, co zrobi. Pomówmy o może tak troszeczkę tak. o przyszłości. Zamożność Rosjan będzie spadać. <śmiech> Chińskie samochody będą dominować ten rynek. Myślisz, że chińskie samochody w pewnym momencie poprawią jakość na rynku rosyjskim, czy raczej Chińczycy będą wysyłali cokolwiek, jakkolwiek, nie, myślę, byle że... zarobić? Nie, jeszcze inaczej. Myślę, że Chińczycy w którymś momencie, pomimo że ten rynek osobówek jest mało dla nich atrakcyjny, mhm. któraś z firm zacznie produkować w Rosji samochody na rynek rosyjski, mhm. żeby były budżetowe, no nie muszą mieć przecież tych wszystkich norm, bajerów i nie wiadomo mhm. jak rzeczy, nie muszą być bezpieczne, czyli dostosują się do portfeli Rosjan. Mhm. O, gdzie coraz większe znaczenie będzie miała cena. No bo jeżeli masz spadek realnych dochodów um, w tym momencie wyrażany na przykład w dolarach, no bo Rosjanie tam ciągle tam mówią, że w rublach to tam niby wzrosło, no ale no w rublach rośnie, no bo fałszują dane o inflacji, no to powiem, będzie im rosło, no to jeżeli mamy inflację 30 parę procent, a będziemy mówić, że mamy 7%, no to, mhm. to zawsze ze sobie coś tutaj zmanipulujemy. Natomiast realne dochody spadają, to znaczy, że wiesz, Rosjan będzie stać na coraz gorsze samochody. No i teraz, jeżeli jesteś taką firmą i chcesz, no to zrobić jakąś taką masówkę, prosty model, uproszczony, gdzie z pewnych rzeczy najdroższych zrezygnujesz, a jeżeli umożliwią ci, bo co to jest drogie? Samochodach. Systemy bez, bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, czyli żeby te crash testy przeszło, na to się zwraca uwagę, nie możesz sobie tego samochodu na przykład wprowadzić na jakiś rynek europejski, jeżeli nie ma tych spełnionych, tych wszystkich norm bezpieczeństwa i odpowiednich certyfikacji, a tu nie będziesz, czyli będziesz mógł z wielu rzeczy po prostu zrezygnować, zrobić z gorszych komponentów, tańszych, no i to, że tam będą te pedały się łamać i jakieś blachy odchodzić, no to myślę, że to jest dopiero początek w przypadku tych masowych. Mhm. Gdzie oni jak gdyby już będą, wiesz, mieli pod na przykład rosyjskiego, takie, wiesz, bieda samochody, nie? Wiesz, to też jest... można sprzedać na rynki i na inne rynki, nie? Bo to niekoniecznie my mówimy tylko o Rosji, no też są w Azji rynki, które też yy, mogą być zainteresowane. Tak? Wiesz co, przypominają mi się troszeczkę e, tematy z Azji takiej południowo-wschodniej, wschodniej. albo południowo-zachodniej, takie tuktuki. 
Mhm. Takie, wiesz, e, motor z taką kabiną tak, bez Tajlandia, drzwi. Kambodża, no. e, I to jest chyba taki motoryzacyjny, na najniższy poziom. Coś, taka hybrydo motorowo-samochodowa, że możesz przewozić tych ludzi i są w zadaszeniu. Rozumiem, że tuktuków raczej w Rosji nie będzie, gdyż może trochę wiać za zimno. Za zimno. Natomiast no, te auta mogą być niedużo bardziej skomplikowane od tych tuktuków. No na pewno, bo widzisz, bo y, na przykład mówiliśmy o tramwajach, autobusach, 40% mhm. po, resursy pokończone, nie powinno jeździć, jest do zezłomowania, do zezłomowania tak, żebyście tak, rozumieli. Że już nie, nie ma miejsca, które nie jest zaklejone taśmą. Że... To już nie powinno jeździć, a jeszcze ci mechanicy coś wyciskali, ale ponieważ poszli na front i teraz naprawiają czołgi, mhm. no to y, jest problem. I na co oni wymienią? No będą szukali jakiegoś rozwiązania, no nie ściągną sobie, po pierwsze mogą mieć problem, żeby ściągnąć sobie jakieś autobusy nawet z Polski czy z Ukrainy, które byłyby lepszej jakości. No oczywiście coś mogą produkować po swojemu, natomiast no mogą też tutaj producenci na przykład z Azji no wprowadzić jakieś rozwiązanie, tak? mhm. które będzie bardziej ekonomicznie uzasadnione. Tak, tylko wiesz co, wydaje mi się, że te produkowane jeszcze za czasów sowieckich autobusy, one były produkowane na zasadzie takiej, że on pojedzie ci po drodze, po gruzie, po, po polu, po, po błocie, on będzie jechał wszędzie i w każdej temperaturze, natomiast te nowoczesne autobusy zachodnie, podejrzewam, że one będą się wykrzaczały w wielu miejscach, a te azjatyckie to ja nie wiem. To ja już nie różnie wiem. Będzie, bo no. różnie będzie. Pamiętajmy, że one są część, często przystosowane do wysokich temperatur. Mhm. I wilgotności. A mają ten... i dużej wilgotności, a mają problemy z niskimi temperaturami, tak? Mhm. Tak to często wygląda, jeżeli mówimy na przykład, wiesz, o rynku i produkcji indyjskiej, czy też nawet chińskiej. No nie ma tych takich ekstremalnych mrozów jednak, no i dlatego mamy takie obrazki jak tej zimy, tak, jeżeli chodzi o te chińskie samochody. No i tu może być podobnie, tak, bo nawet ten masowy produkt po prostu będzie miał wady, ponieważ nikt tego nie będzie testował w tak niskich temperaturach i jeszcze wiesz, bo to pierwszy rok na przykład ok. Ale wiesz, no niektóre wady wyjdą na przykład po dwóch, trzech latach dopiero użytkowania. Nie? Oni Ten kupią autobus materia... z przeznaczeniem dwudziestoletnim, bo oni tak się tak. będą nastawiać. Nie? No i nie? wiesz, pierwszy rok jeszcze będzie jeździł, drugi rok, tak samo osobówka, nie? Będzie jeździć, mhm. nie? No trochę takie buble będą, tak? A po tych trzech latach no tutaj nie dadzą rady, no i co? I trzeba będzie to wymieniać, naprawiać i tak dalej. To może... Rosja będzie jednym z takich proekologicznych krajów, gdzie samochód będzie posiadało tylko kilka osób, znaczy kilkanaście procent osób w kraju. Reszta komunikacja jest zdegradowana, więc będzie taka wykluczona. Będą żyły Wiesz sobie co, takie myślę, osady. Że nie. Myślę, myślę, że nie, ale na mhm. przykład mogę sobie wyobrazić, że tam mogą być sprowadzane samochody gdzieś z Azji Centralnej, bo eur, albo nawet z Europy przez jakąś tam Turcję czy coś, czy nawet wiesz, w jakimś tym, samochody, które na przykład już nie spełniają norm lub nie mogą być rejestrowane, coś takiego, co było wiesz, w Polsce w latach 90., kiedy sobie tam zwoziliśmy ten złom z zachodu, Mhm. No to w Rosji myślę, że. W Polsce dalej będzie, średnia tak? wieku samochodu jest bardzo wysoka, jak patrzy no, się w stosunku więc tu do. Więc w Rosji będzie tak samo, ta, ta średnia. Te samochody będą napływać do Rosji, a więc nie będzie tak, że. Tylko, że słuchaj, um, u nas w Polsce to tam średnia jest chyba powyżej 10 lat, a w Rosji będzie średnia powyżej 20, więc to też. No będzie, na przykład, tak. bo, bo na te dziesięcioletnie to stać Polaka, ale Rosjanina już może nie będzie stać, nie? To też. Trzeba biurać pod uwagę. Z jednej strony, z drugiej strony będziesz miał na pewno dużo tych chińskich, mhm. no bo nowe to będą się chińskie głównie sprzedawać po prostu ze względu też na, moim zdaniem, docelowo cenę. Oni na pewno mhm. wcześniej czy później budżetowe jakieś auta im yy, zaczną dostarczać, czy razem robić gdzieś w tej Rosji, no bo to tak wydaje się takie no, naturalne, nie jest to jakiś coś. wielki rynek, no ale rynek, warto się jednak pochylić, tak, kilka tych yuanów można z tego rynku Wiesz, nawet wyciągnąć. jak chcesz z rynku wyciągnąć 100 tysięcy aut rocznie, no to, to przecież warto się schylić. No nie? tak, no, myślę, że spokojnie, wiesz, tam z 500 tysięcy mogą zrobić na takim, mhm. wiesz, na takiej masówce, nie, albo nawet więcej. Tak, tak, 
No. no i jeszcze jest taki problem właśnie, bo to powiedzieliśmy, bo to nie jest tak, że przesada, przesa, Rosjanie się teraz przesiądą z Mercedesa do Malucha mhm. i Maluch bez bezpieczeństwa, a Mercedes tam, nie wiem, czy jakiś tam powiedzmy inny, mhm. nie wiem, żeby było porównie jakieś tam BMW czy jakieś zachodnie auto. Tylko oni się przesiądą bardzo często właśnie na te chińskie, które mogą bardzo duże prędkości rozwijać, a więc nadal będą mogli sobie wcisnąć, no ale w przypadku zderzenia no trochę będą, będzie jak w tym maluchu, tak, że tych nóg może potem można nie odzyskać, tak. tak. I innych to organów. Takie zderzenie z rzeczywistością, jaka ich dopadnie, no bo to będzie nowa rzeczywistość, te samochody po prostu. Tak, jeszcze to wiesz, te chińskie mogą być tutaj yy, takie złudne, bo wiesz, one będą robione nie Wyglądały jak zachodnie. Ale ładne. wyglądały jak te zachodnie i wiesz, rozumiesz, tak, że wiesz, że wyglądać mhm. tak, ale z komponentów tańszych, tak, no da się tak zrobić. Nie? Tak, tak. No Okej, okay. chyba mamy omówione wszystko, chyba, że coś jeszcze chcesz do, dopowiedzieć. No, no tak, chciałbym jeszcze, wiesz, bo mówiliśmy o tych fotoradarach, mówiliśmy o mandatach, mówiliśmy o kierowcach. Mhm. Tu na pewno może się jedna rzecz zmienić. Okej. Okay. Jaka? A mianowicie coraz więcej kobiet będzie za tą kierownicą. Tak, tak, no bo nie będzie. Nie mężczyzn. wiemy, jak to wpłynie. Mhm. Wydaje się, że tutaj kobiety są bardziej rozsądne. Mhm. Ale to znowuż jest Rosja. I wcale nie jestem przekonany, patrząc na tak olbrzymi wzrost spożycia, mhm. że kobiety będą bardziej na przykład rozsądne. Trudno mi stwierdzić tutaj. Mhm. Z natury może tak być. Natomiast w tej sytuacji ciężko powiedzieć. No i kolejny temat, który nie jest zbyt ciekawy dla Rosjan. Masz wyłączony głos. Tak, tak, tak. No, to mamy to. No dobrze. Było ciebie? No. To trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy.